Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la farmacia en casa. Esta semana nos acompaña la farmacéutica Nuria Gómez Durán, farmacéutica de Alcázar de San Juan, que nos va a contar en qué consisten las multivitaminas y los muchos beneficios que nos aportan. Eh, Nuria, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a hablarles de multivitaminas. En sí, ¿qué son las multivitaminas? Las multivitaminas, las multivitaminas son complejos que aportan, pues como dicen, vitaminas, nutrientes, determinados nutrientes que se encuentran en los alimentos, pero nosotros vamos a hablar desde un punto de vista de farmacia. A ver cuándo se dan. Las multivitaminas mmm, son la A, la B, lo, el complejo B, la vitamina K, la D, el calcio. ¿Y cuándo se dan las vitaminas? Pues las vitaminas se dan cuando hay un estado de estrés, por ejemplo, en los deportistas, se dan también en los niños, el primer año de vida es la vitamina D, la que hace falta para cerrar la fontanela, el primer año. Luego, en periodos de crecimiento, tenemos la vitamina A, la D y la C, también es muy importante. Luego también son muy importantes, se, se dividen en dos clases, las que son solubles en agua, entonces las que son hidrosolubles, no producen toxicidad porque si hay un exceso en el cuerpo, el cuerpo es muy listo y entonces las elimina. Estas vitaminas hidrosolubles son las vitaminas B, la vitamina C y, y, las, y las que son liposolubles son pues las otras, la K, la A, y estas se pueden acumular y pueden, y pueden ser tóxicas si se toman en cantidades que no son adecuadas. En los envases están la dosis que hay que tomar normalmente en la VRN, el valor nutricional mm, diario viene puesto en los envases. Este valor no se debe sobrepasar. Por ejemplo, en el ácido fólico, en, en las embarazadas, el que es la vitamina B9, se aconseja tomar, se aconsejan también ahí tomar lo que hay que tomar, los microgramos que hay que tomar. El ácido fólico, vamos a hablar de él, por ejemplo, ese se, um, ayuda a, a la fecundidad, por eso en las personas, que las mujeres que se quieren quedar embarazadas se toman unas semanas antes y luego si, el tratamiento es dos semanas después de la concepción hasta cuatro semanas, porque el ácido fólico ayuda a cerrar la placa neural, o sea, la placa neural, es decir, que la, cuando hay carencia se puede producir enfermedades como la espina bífida, el labio leporino, todo eso. Luego tenemos la vitamina C, que es la vitamina, digamos, ahora está, es el tiempo, porque también aún refuerza el sistema inmunitario, al reforzar el sistema inmunitario evita catarros y al estar más fuerte, pues aumenta las defensas. La vitamina C, la vitamina C también es muy importante en la absorción del hierro y en la absorción del calcio. En el calcio es importante en los niños, en la edad de crecimiento y también en los ancianos. Porque el calcio se puede, en los ancianos, cambia el la, la sistema hormonal y nos hace falta de vitamina D. Si falta la vitamina D, el, el calcio no se absorbe bien. ¿La vitamina D de dónde se obtiene? Pues la podemos obtener del sol, en épocas del sol, aunque hay que tener en cuenta el distinto fototipo de las personas, porque una persona morena pues, necesita más horas de sol para obtener la misma vitamina D que una persona de tez más blanca. La vitamina D puede ser, la vitamina C en grandes cantidades puede también originar mmm, gastritis o puede originar, mmm, o sea, es, un, es como laxante. Y vamos a hablar de las otras vitaminas, las del complejo B. Las del complejo B son las vitaminas de la memoria de las transmisiones cerebrales, de, de, digamos, de los estudiantes, en época de estudiantes y eso, eh, hay los complejos que funcionan bastante bien. La vitamina B1, su carencia es, en, por ejemplo, en personas que abusan del alcohol, suele haber falta de, de vitamina B1. La vitamina B6 es la de la serotonina, la de la serotonina es la del estado de ánimo, entonces sin su carencia puede dar lugar a depresiones, irritabilidad. Tenemos también la vitamina B12 y todas ellas pues ayudan a eso, al funcionamiento de, del sistema nervioso. ¿Y Nuria, eh, pueden sustituir a una dieta? No, la dieta no hay que sustituirla nunca, pueden complementarla. 
En épocas de esto, en épocas de estrés, en épocas, por ejemplo, los deportistas, en, en los deportistas añaden mucho las vitaminas oxidativas, porque al, ever, al haber un, un estrés, un estrés se queman oxidativo, pues entonces interesa la, la A, interesa la C y, y, la, y lo de los huesos, a eso, la C y el calcio. Luego tenemos también la vitamina K, la vitamina K es la de es la que estimula la, la producción de protrombina, entonces es muy importante, claro, es indispensable la coagulación de la sangre. La vitamina K solo se puede dar por vía parenteral y tiene un factor importante sobre el corazón, porque la vitamina K evita que se forman trombos en las arterias, entonces, claro, es un protector del corazón, es fundamental para que no haya un infarto, haya algo de eso, la vitamina K. El ácido fólico, no he dicho, bueno, viene el nombre del ácido fólico de la palabra folium, que en latín significa follaje, porque se encuentra mucho en, en las verduras en los, de hojas verdes grandes, en el brócoli, las espinacas, en todo eso, y por eso se llama eso. Sí. La vitamina B12, vamos a ver, esa es la vitamina de la anemia perniciosa. La vitamina de la anemia perniciosa se descubrió porque había personas que tenían una carencia debido a a que tenían una enfermedad autoinmune que atacaba las células parietales de las paredes del, del, esto, del esófago. Y entonces, al, a, al atacarlas, no producían el factor intrínseco y este factor es indispensable para la absorción de la vitamina B12. Y así se descubrió. ¿Cuándo son convenientes tomarlas? Las vitaminas. Pues cuando hay una dieta desequilibrada, por ejemplo, a lo mejor en personas veganas o vegetarianas estrictas, también a veces en ancianos, porque claro, el anciano es una persona que muchas veces pues, tiene poca movilidad, tiene, obtiene un poco, poco ánimo, la soledad y también el tener otra medicación que puede interferir en ello. Eso también influye. Entonces ahí sí conviene, puede ser de una gran ayuda. Los ancianos han visto que faltan vitaminas, pues muchas veces de todos los tipos. Y estas vitaminas hay que hacerlas con una pauta, a ser posible con una atención médica, farmacéutica, y ser constantes, tomarlas a la misma hora para que surjan efecto. Hay que decir que nos aporta muchos beneficios. La sí, la multivitamina sí, es como un empujón. Para estados eso un poco carenciales, pues es un empujón. Y Nuria, ¿cuánto tiempo hay que tomarlas? Pues ahí depende, porque por ejemplo, en la caída del pelo, ahí se suelen tomar como mínimo durante tres meses, la caída del pelo. Pero hay otras que a lo mejor conviene tomarlas más tiempo. Y siempre pues, es bueno hacer luego un análisis y comprobar el estado de salud del paciente. Pues ahora ya por último, Nuria, vamos a dar unas recomendaciones finales, ya genéricas. Mm. Bueno, con recomendaciones, pues vamos a ver en estado de crecimiento la vitamina, la vitamina D y la vitamina C, luego también el magnesio eh, para el estado de los huesos en personas mayores, en, para evitar osteoporosis, roturas, es bueno el magnesio porque hace que se absorba el, el calcio y la vitamina D. Bueno, pues Nuria Gómez Durán, farmacéutica de Alcaza San Juan, como siempre, todo un placer y gracias por acompañarnos en este programa. Pues muchas gracias a vosotros, ya está. Gracias. Gracias. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.